Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat sejahtera, selamat malam, salam reformasi, salam perjuangan saya ucapkan kepada tuan-tuan dan puan-puan yang terus menonton saya pada malam ini. Alhamdulillah kerana terus bersama dengan saya di channel saya di YouTube, Facebook dan juga uh, TikTok serta Twitter saya. Terima kasih saya ucapkan dan juga terima kasih juga kepada semua yang uh, terus share, terus like terus subscribe saya. Oh, ada geng daripada Mukah. Terima kasih selamat datang daripada Singapura. Ramai juga eh. <coughs> dari Sarawak. Ha, ramai juga dari Sarawak, geng-geng Sarawak kita. Okay. <laughs> I've arrived to Balloon Wala On. <laughs> thank you, thank you. Right, terima kasih Skudai Johor, orang Skudai. Terima kasih juga daripada segala uh, tempat Siti Zahra terbaik. Salam LTL. Terima kasih Siti. Dari Kuching, Bang Bo Bu. Oh, orang Kuching. Apa khabar orang kita? Uh, Mik tu macam kenal. <laughs> Watson Strange Tak tahu lah Jumpa kat tepi jalan lah Watson Strange Itulah dia Ini Jumpa tepi jalan ni Rasa macam Macam cantik je boleh pakai kan So kita pakai lah <laughs> Kejap Dia lari-lari Okay So harap suara okay eh Suara dengar dengan jelas uh, Suara kita dengar dengan jelas Alhamdulillah Terima kasih kerana terus bersama dengan saya Terima kasih semua yang uh, bersama dengan saya malam ini Alhamdulillah Terima kasih saya bersama Cian uh, Hari ini hari pertama uh, Hari kedua Hari kedua Hari pertama semalam lah Hari kedua sidang parlimen Pembahasan hari ini Semalam perasmian uh, Dan uh, menarik eh Cerita-cerita parlimen Menarik cerita-cerita berkenaan dengan politik negara Menarik cerita tentang ucapan Even daripada kem kerajaan sendiri ha, Sesuatu yang sangat menarik untuk kita bahaskan dan kita dengar Dan uh, ada benda yang kita setuju, ada benda kita tak setuju Ada benda yang kita boleh bincang dan sebagainya Dan untuk makluman juga, Bersih juga telah berjaya melakukan uh, demonstrasi mereka Menuntut 100% reformasi pada hari ini Dengan kehadiran kira-kira 60 orang Alhamdulillah lah, adalah juga yang dah dia kan Tak apa kan uh, Lepas tu, MCA pandai-pandai pergi ambil claim Claim apa? Uh, apa orang kata? Claim Claim kredit lah Claim kredit Salam sorry Saya di Singapura Macam mana nak derma uh, Kalau dekat uh, Dekat YouTube Ada dekat situ Super chat uh, Dekat super chat tu Ataupun super Super fan kot Super, super chat uh, Boleh klik dekat super chat tu Baik Baik uh, Daripada limbang mana Terima kasih orang limbang uh, Alright hmm. <laughs> Okay Fuzan ni Dia selalu dalam saya punya Punya apa orang kata Punya YouTube saya ha, Fuzan Costa ni memang Dia Fuzan Bukan Fuzan Fuzan The new age of tyrant Sponsored by Your government Backup by your own ulama Iswardi ha. uh, Ada ulama nama Iswardi ke? <laughs> Fuzan Costa Fuzan ni dia dah lama koyak Tapi seronok Dia ada Kalau tak ada Tak ada walaun Dia tak best juga Dia dah tak ada modal tuan-tuan. Now looking at Our Current oppositions uh, in, in in the parliament Yesterday and today It is actually quite uh, Orang kata apa Macam mana dia kata Saddening Satu yang menyedihkan jugalah eh. Apabila kita melihat The quality of our Pembangkang di dalam Perbahasan dan sebagainya Dan apabila mereka Membangkang benda yang tak perlu Sebenarnya Datuk Seri Anwar Ibrahim Ucapkan ucapan terima kasih Dan sebagainya Tapi benda itu yang dia orang Petikaikan Tapi tak apalah eh. Kita tengok satu persatu Dan harap tonton Terus share Terus like Terus subscribe uh, Apa orang kata Live kita pada malam ini Terima kasih Tolong share dekat bawah live eh. TikTok kita uh, Tolong share Dan juga tolong tap-tap love InsyaAllah kan, Saya cuba untuk terbaik uh, Cuma mungkin uh, Apa orang kata Lighting tak berapa cantik Tak apa Jangan risau Okay Okay Ringgit bawah nilai sebenar Kata Gubernur Bank Negara Malaysia Gubernur Bank Negara Malaysia Abdul Rashid Ghafur berkata Ringgit pada masa ini Terkurang nilai Dan suarjarnya diniagakan Pada tahap yang lebih tinggi dalam kejahatan tiga perengan hari ini dia berkata memandangkan asas dan prospek ekonomi Malaysia adalah positif ringgit sewajarnya didagangkan pada tahap yang lebih tinggi dia menambah bahawa Bank Negara Malaysia sedang meningkatkan perbincangan dengan syarikat pelaburan JLC dan juga JLIC syarikat korporat dan pelabur untuk menggalakkan aliran masuk yang berterusan ke dalam pasaran pertukaran asing sebelum ini Perdana Menteri berkata kerajaan tidak memandang uh, kerajaan berkata kerajaan tidak memandang isu penurunan ringgit Malah mengambil langkah berterusan tidak memandang sebenarnya ringan ha, Kerajaan tidak memandang ringan isu penurunan ringgit Malah mengambil langkah berterusan bagi menanganinya Dan seiring usaha memastikan pelaburan Malaysia kekal utuh Anwar berkata pihak uh, bank pusat telah dipertanggungjawabkan untuk memantau ringgit secara rapi Manakala di peringkat kerajaan Semua kementerian dan pihak berwajib termasuklah Majlis pelaburan turut mengadakan mesyuarat harian Bagi menumpu tempuan menangani isu berkenaan 
Ya, penundaan ringgit itu membimbangkan. Kita melihat ke hadapan. Namun, berdasarkan angka pelaburan yang mana Malaysia mencatat rekod pelaburan terbesar dalam sejarah, inflasi terus menurun dan pertumbuhan adalah berdaya saing berbanding negara jiran katanya. Anwar juga Menteri Keuangan turut meminta supaya isu kenaikan ringgit ketika ini tidak dijadikan sepak terajang politik. Jelas Anwar kerajaan pimpinan sedang berusaha memastikan nilai ringgit kembali melonjak. Memandangkan kemerosotan ringgit semasa peng, uh, menghampiri prestasi ketika krisis keuangan 98, Perdana Menteri berkata keadaan semasa tidak boleh dibandingkan dengan apa yang berlaku lebih dua dekad lalu ketika dirinya juga adalah Menteri Keuangan. Katanya, kejatuhan nilai ringgit adalah berbeza dengan Malaysia mencatat rekod pelaburan terbesar dalam sejarah. Dia juga mengulangi kerajaan tidak bergantung kepada dolar untuk perdagangan dan memetik perdagangan dengan China misalnya menggunakan mata wang uh, renminbi ataupun ringgit. Menama melaporkan, nilai ringgit dilaporkan pada 4.770. Okey. Now, menyentuh soal ini sebenarnya. Uh, kenapa ada-ada yang membangkitkan eh, nilai ringgit sekarang ini seperti nilai yang berlaku pada tahun 98 kajat ke, uh, dan menunjukkan kemelesetan ekonomi negara yang teruk. Bagi siapa yang memahami makroekonomi, kita akan faham dalam kita nak menilai satu-satu kemelesetan ekonomi ataupun kejatuhan ekonomi sesebuah negara, kita tidak boleh melihat kepada satu faktor semata-mata. Kita kena melihat kepada keseluruhan faktor. Dan kalau kita tengok tahun 98, saya hidup pada zaman itu, saya melalui zaman itu, saya merasai apa yang berlaku pada zaman tersebut. Now, kalau tengok dari segi mata wang dia memang sama. Okey, salah satu kesilapan sebenarnya dan kita sebenarnya kita merasai uh, apa orang kata kesan itu sehingga sekarang ini iaitu apa? Apabila kita pack, apabila kita uh, orang kata ikat US dollar kepada RM3.50 pada waktu itu. Itu adalah tindakan yang memberi impak yang negatif bukan setakat jangka masa pendek tetapi juga yang jangka masa panjang. Orang mengatakan itu satu tindakan yang bijak. Sebenarnya itu satu tindakan yang sangat tidak bijak. Tindakan tersebut telah memberi impak negatif sehingga ke hari ini terhadap keyakinan pelabur terhadap negara kita. Dia macam ni tuan-tuan, bila diorang melabur ke dalam negara kita pada waktu tersebut, tahun before 97, before 98 dan akhirnya mereka tidak boleh menjual kecuali lebih daripada RM3.50 yang dia packkan pada waktu itu menyebabkan pelabur hilang keyakinan sebenarnya uh, kerajaan berusaha untuk uh, ialah untuk pump duit dan pump duit yang dia pump itu tak mampu untuk mengawal dan kita sedar bahawa tindakan untuk pegging untuk ikat dan juga tindakan untuk pump duit tidak akan boleh nak pulihkan keadaan ekonomi kita dalam jangka masa yang panjang Kedua-duanya memberi impak yang sangat besar. Tuan-tuan belajar makroekonomi, tuan-tuan akan jumpa perkara ini. Baik. So, fundamental dia, apa yang perbeza uh, keadaan ekonomi 98 dengan keadaan ekonomi sekarang? Kita tengok daripada segi inflasi saja cukup. Pada waktu itu, inflasi dalam, kalau tak silap saya, inflasi pada waktu itu dalam sekitar uh, 6, 7 ke 8%. Berbanding dengan sekarang, inflasinya 1.5%. Inflasi ini, kecepatan Kenaikan harga barang, pertukaran, kadar pertukaran, the rate of change between harga barang daripada bulan ke bulan, hari ke hari, tahun ke tahun. So, 6-7% pada ketika itu sangat-sangat tinggi pada tahun 98. Correct me wrong, saya tak ada data depan saya sekarang ni. Tetapi saya tahu kadar dia sangat tinggi. Malah, OPR, Overnight Policy Rate, pada waktu 98 adalah sebanyak 10%. Pada waktu, itu, pada waktu itu kita dapat lihat bagaimana yang buat loan tak mampu bayar, bangunan nilai ratusan ribu jutaan ringgit akhirnya jatuh kepada tak ada harga puluhan ribu, bank tak boleh serve, loan tak boleh serve, orang bankrap ramai dan sebagainya. Sekarang kan OPR kita sekarang ini pada kadar 3%. Daripada segi indikator-indikator ini, pelaburan asing meningkat tinggi lebih 300 bilion. Ada orang kata itu... Itu baru uh, baru apa ni di disahkan oleh kerajaan diluluskan oleh kerajaan belum tentu dia nak melabur di dalam negara kita betul saya setuju 300 something billion itu yang telah diluluskan oleh kerajaan dan tidaklah masuk 300 billion tu sedebuk pada tahun ini dia mungkin ada masa dia ada fasa dan berkemungkinan walaupun sudah diluluskan belum tentu dia akan uh, dibawa masuk tetapi secara puratanya sekiranya setelah diluluskan menurut data daripada uh, Maida sebanyak 8, 75 ke 85 peratus pelaburan yang sudah disahkan itu akan berlaku sama ada tahun ini atau tahun-tahun yang akan datang yang membawa multiplier effect. 
eh, multiplier effect yang lebih besar kepada negara. Now, indikator-indikator ini di samping kita punya bisa sebut unemployment rate, kadar ke, ke pengang, ke pengang, pengangguran kita, uh, inflation rate, kadar apa orang kata OPR kita. Perkara-perkara ini sekarang sebenarnya menjadi indikator. Cuma ada satu perkara yang dipanggil current asset. Uh, sorry, current current account ke, kewangan negara iaitu trade deficit ataupun uh, sama ada import dan export kita lebih banyak lebih banyak export berbanding import atau the other way around. So, daripada situ memang kita ada kekurangan. Bukan setakat kita pada zaman ini sahaja, even sebelum-sebelum ini. That's why, kenapa pentingnya uh, Gubernur Negara Malaysia tadi menyebut tentang JLC dan juga JLIC. Syarikat korporat dan pelabur untuk menggalakkan aliran masuk yang berterusan ke dalam pasaran pertukaran asing. Now, untuk ini berlaku, untuk berlaku pertukaran asing, yang pertama sekali, pelabur-pelabur kena confident terhadap antara lainnya politik negara. Pelabur kena yakin antara lainnya terhadap politik negara. Isu dia kalau sekiranya politik negara itu tidak stabil. Dilihat uh, yelah, kata-kata usaha cubaan yang masih lagi bercakap soal nak menjatuhkan kerajaan dan menyebabkan ketidakstabilan politik. Benarlah seperti dawaan seseorang hari itu, uh, Salih, kalau, ya, Salih Keruak mengatakan, kalau kalau itu kalau itu masih lagi berlaku antara punca dan sebab benda ini kejatuhan uh, ringgit ini tidak lain tidak bukan juga disebabkan oleh contribution daripada pembangkang yang masih lagi bercerita tentang kejatuhan negara kan walhal kita mempunyai jumlah uh, apa orang kata jumlah uh, uh, ahli parlimen yang menyokong perdana menteri yang ramai eh, melebih daripada 2/3 jadi sebab itu perkara-perkara sebegini yang perlu kita tekankan, yang perlu kita lihat dalam ekonomi dan kita kena faham bahawa daripada situ baru kita tahu sebenarnya ekonomi kita sekarang ini berada di landasan yang betul. Kita tidak seperti tahun 98. Yang bercakap ni memang dia tak faham apa yang berlaku pada tahun 98. kan? Dia tak faham apa yang berlaku. Kita melalui tuan-tuan. Pada masa itu saya ingat lagi mata wang kita, saya masa itu kat UK lah, kat UK. Kita mencapai satu satu ringgit, satu, sorry, satu pound sterling mencapai lapan ringgit. Ada satu hari itu. Dia capai lapan ringgit. Lepas itu dia turun kepada tujuh ringgit. Lapan ringgit, tujuh ringgit macam itu. So, tujuh ringgit. Tujuh ringgit pada waktu itu. Okey. Okey, habis kat situ. Eh? Saya nak bawa satu cerita ni. Bobo ni, malah apa, pada hari Nisfu Syakban, di Kedah berlaku konsert Choi. Ah, kan konsert Choi berlaku di Kedah. So bila berlaku uh, konsert di Kedah, timbullah kontroversi. So bila timbul kontroversi, Amno Kedah mengeluarkan kenyataan. Konsert kontroversi sebab tiada pemantauan Amno Kedah. Pihak berkuasa bertempatan dinasihatkan memantau penganjuran program di kawasan masing-masing demi mengelakkan berulangnya konsep hiburan pada malam ini Syifu Saban di Taman Jubli Emas di sini. Ketua Perangkat UMNO Negeri Kedah, Datuk Syaiful Hazizi menyifatkan ketiadaan pemantauan daripada pihak berkuasa terlibat menyebabkan berlakunya konsep hiburan pada malam ini Syifu Saban itu. Beliau berkata konsep hiburan tidak akan berlaku sekiranya pihak berkaitan menjalankan tanggungjawab dengan memantau penganjuran program di kawasan pentadbiran mereka. Ini punya tiadalah pantauan sehingga lelaki dan perempuan boleh duduk bersama katanya. Saiful Hazir teruk menyindir sama ada ia adalah cara pentadbiran Kedah. Hendak kata karnival jualan ini tidak juga. Eh, kecil tidak juga. Karnival jualan ini bukan tahap pasang malam pun. Karnival ini siap ada pasang puluhan kemah, siap ada pentas dan sudah buat promosi besar-besaran untuk konsert. Takkan kerajaan negeri tak perasan katanya. Belum menambah tindakan Kedah menyatakan agensi di bawah pentadbiran yang tidak pernah memberi permit atau kelulusan untuk mengadakan konsert seolah-olah menunjukkan kerajaan negeri tidak mahu bertanggungjawab dan culas tindakan mereka dalam memberi permit dan kelulusan untuk mengadakan sesebuah karnival. Ha, kan? Ini bukan malam pertama pun diadakan konsert di karnival jualan tersebut. Cuma disebabkan konsert itu diadakan pada malam Nisyu Saban, ia itulah dan dikritik oleh rakyat. Kalau mereka ada buat peratu, uh, perantauan, perkara ini tidak akan berlaku katanya. Sebelum ini, uh, Sina Harian melaporkan Exko Perumahan Kerajaan Tempatan dan Kesihatan Negeri Kedah, Kedah, Meja Besara Mansur Zakaria menegaskan kerajaan Kedah tidak pernah menerusi mana-mana agensi di bawah pentadbirannya memberikan permit atau kelulusan untuk konsert kontroversi di Alusta. Beliau berkata, terdapat permohonan dikemukakan kepada kerajaan negeri namun dalam permohonan itu tidak dinyatakan mengenai cadangan konsert atau pertunjukan petas seperti itu. Dalam pada itu, penganjur konsert yang mencetuskan kontroversi tampil memohon maaf. 
Beliau dikenali sebagai Faris berkata isu tersebut yang berlaku adalah atas kesilapan pihaknya terlepas pandang tentang perkara tersebut. And, uh, menurut beliau, okay. Now, dia kedah kedah menyatakan, exco kedah mengatakan demi untuk lepas tangan dia mengatakan bahawa kami tak tahu, tak pernah bagi surat permohonan dan tak tahu pun tentang perkara tersebut. Tetapi bak kata ketua penerangan exco eh, pemuda Amno kedah tadi dia kata. Itu bukanlah malam satu-satunya malam di mana diadakan konsert. That's not the only night. Kalau dilihat daripada jumlah uh, apa karnival tersebut, dia dah berlarutan for a period of time dah. Cuma kebetulan malam itu adalah malam Nishfu Saban. Maksudnya konsert itu dah berlaku sebelum itu. So adakah Exco Negeri Kedah mengatakan bahawa kerajaan Negeri Kedah dan juga PBT, pihak berkuasa tempatan, tidak mengadakan pemantauan terhadap apa yang berlaku di dalam karnival tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, nak timbul persoalan, adakah perlu permit kepada pertunjukan konsert ataupun permit kepada karnival secara keseluruhan? Itu jadi satu persoalan. Sebab kalau kalau dia kata, oh kami bagi permit kepada karnival tapi kami tidak pernah bagi permit kepada konsert. Saya taklah kata saya pernah ada pengalaman nak organise karnival tetapi setahu saya kalau sekiranya kita nak submit karnival uh, uh, ataupun satu-satu program kepada mana-mana PBT dan juga kerajaan negeri, kita akan submit the whole program. Tentatif the whole program. Adakah exco kerajaan negeri kedah sekarang ini menuduh bahawa penganjur tersebut telah melakukan program yang tidak terdapat di dalam uh, apa kata permit permohonan sewaktu nak menganjurkan karnival tersebut. Kita kena ingat eh, bahawa karnival itu dilakukan Sebelum karnival itu berlaku, dia sudah ada permohonan permit daripada PBT. Sebab dia berlaku dalam keadaan, uh, apa orang kata, karnival uh, uh, itu bukan sehari. Dia satu period, dia satu tempo, mungkin seminggu, dua minggu. So Dan biasanya dia akan ada tulis kat situ. Uh, apa orang kata, ada kemah dan sebagainya. Bila ada kemah, ada pentas. Bila ada pentas, ada tak persembahan-persembahan. Saya tak buat pernah buat karnival lah tapi pernah organise macam small 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 karnival dahulu di mana di dalam itu kita akan nyatakan tentative kita. Hari apa kita nak panggil nak buat konsert, siapa yang kita nak panggil nak buat konsert, uh, pukul berapa, sampai pukul berapa sebab dia akan melibatkan permit. Terutama permit hiburan dan juga permit daripada polis. Ha, dia tak boleh ada bunyi bising setelah pukul 11 atau 12 dan sebagainya. Jadi pelik Apabila seorang exco negeri Kedah mengatakan mereka tak tahu. Adakah mereka tak buat kerja? Mereka pura-pura tak tahu? Ataupun mereka menuduh bahawa yang buat konsert itu telah melanggar undang-undang. Dan kalau sekiranya penganjur konsert telah melanggar undang-undang, maka wajiblah kerajaan negeri Kedah mengambil tindakan undang-undang seperti mendenda kepada penganjur konsert. Tak cukup minta maaf itu saja. Kerajaan Negeri Kedah kena ambil tindakan undang-undang termasuk meng- mendenda penganjur karnival yang juga mengadakan konsert pada malam Nishfu Saban kerana tidak mendapatkan permit dan memohon permit daripada kelulus daripada Kerajaan Negeri dan juga PBT. Jadi tak cukup sekadar mengatakan kami tak tahu. Kalau benar Kerajaan Negeri Kedah bukan Kedah liberal, oh, Kedah liberal di bawah Sanusi karaoke tengah malam dengan perempuan kena ambil tindakan sedemikian. Apa macam? Boleh tak kerajaan negeri Kedah? Ataupun Kedah akan jadi kekal liberal? Ha, kan? Ha, Kedah akan jadi kekal liberal. Okey, tuan-tuan. Habis kat situ. Eh? Ha, ini cerita liberal Kedah. Eh? <laughs> Baik. Baru-baru ini. Okey, habis dah. Kita bawa cerita lain lah pula. Baru-baru ni ada satu kisah uh, RCI, eh? Batu Putih. Batu Putih ni adalah satu satu bukanlah pulau tapi satu ketumbuhan ketumbuhan di dalam laut di mana kita sekarang ini bersaing dengan Singapura untuk menuntut batu putih salah satunya lah so di dalam tuntutan sebelum ini di bawah keraja, di bawah mahkamah uh, mahkamah antarabangsa kita telah kalah di dalam permohonan tersebut dan pada tahun 2018 mahadir enggan untuk menuntut kembali ataupun enggan untuk nak meneruskan rayuan terhadap uh, apa orang kata Tan- batu putih tersebut dan menyalahkan kerajaan Johor bahawa itu berlaku semua kerana kerajaan Johor 
Kemudian uh, titah yang dipertuan agung setelah yang dipertuan uh, Sultan, Ib- Sultan Ibrahim naik menjadi yang dipertuan agung ialah untuk diadakan Royal Commission of Inquiry ataupun uh, suruhan jaya diraja bagi menyiasat tentang uh, isu batu putih. Dan selepas itu kenyataan Tun Mahathir mengatakan bahawa beliau tidak akan hadir dan memberi kerjasama kerana katanya bahawa ketua RCI tersebut yang dilantik bekas ketua hakim negara mempunyai konflik mempunyai konflik dengan Tun Mahathir. Baik, ini adalah kenyataan Menteri uh, Azalina Osman. RCI Batu Putih enggan beri keterangan boleh ditangkap, kata Azalina. Suran Jaya Diraja, Sesetan Diraja untuk mengkaji pengendalian kes kedaulatan Batu Putih, Batuan Tengah dan Tubir Selatan diberi kuasa untuk mengeluarkan waran tangkap terhadap pihak yang enggan memberi keterangan. Menteri Undang-Undang Azalina Osman berkata, Uh, ini adalah salah satu daripada beberapa kuasa penting yang diberikan kepada RCI demi kebenaran dan keadilan. Antara kuasa ini ialah memanggil untuk mem- orang untuk memberi keterangan mengeluarkan waran tangkap terhadap mereka yang enggan membuat demikian dan mengeluarkan dia. Dia dilaporkan berkata ketika berucap di kamar khas di Dewan Rakyat pada hari ini. RCI ini bertujuan mengkaji pengendalian kes kedaulatan tiga pulau yang terletak di antara Johor dan Singapura. RCI itu dijangka menyemak keputusan Kerajaan Pakatan Harapan pimpinan Dr. Mahathir untuk menggugurkan semakan keputusan Mahkamah Keadilan Antarabangsa International Court of Justice bagi menganugerahkan batu putih kepada Singapura. Peguam Mahathir sebelum ini berkata mereka mungkin menasihatkannya supaya tidak memberi keterangan di RCI. Ini berikutan dawaan konflik kepentingan antara bekas Perdana Menteri dan juga bekas Ketua Hakim Negara Muhammad Raus Sharif. Mahathir sebelum ini mencabar pelanjutan tempoh Maraus sebagai hakim melepasi persaaran mandatori dengan Maraus meletak jawatan selepas Mahathir memegang jawatan pada 2018. Secara berasingan ini Pertuan Agung Sultan Johor sebelum ini membuat kenyataan tajam yang ditujukan kepada Mahathir berhubung semakan semula keputusan ICG yang digugurkan. Azilina hari ini berkata RCI Batu Putih akan diberi masa sehingga 6 bulan untuk selesaikan siasatannya dengan laporan akhir akan dibentangkan di Parlimen. Satu lagi Okey lah tak apalah yang RCI tentang tentang COVID tu yang tu mungkin nantilah kita boleh bincangkan kan. <laughs> Tapi nak bawa isu di sini kenapa Mahathir begitu takut dan kenapa Mahathir uh, pada zaman dia jadi Perdana Menteri pada tahun 2018 enggan untuk nak meneruskan rayuan sebaliknya memberi kemenangan kepada Singapura tentang isu RCI tentang isu batu putih dan juga uh, dua sempadan yang lain tersebut. Di satu soalan yang menarik sebenarnya Malah pada tahun tersebut Kita antara yang mempersoalkan Kenapa Mahathir tidak meneruskan Usaha untuk nak uh, Apa orang kata Nak pergi ke International Court of Justice itu Untuk merayu terhadap keputusan Menganugerahkan batu putih kepada Singapura ha, Itu itu satu persoalan sebenarnya Jadi dengan RCI ini Kita dapat melihat suatu hari nanti an, Apa sebenarnya yang berlaku Kenapa keputusan itu dibuat? Adakah benar seperti mana dawaan Mahathir bahawa ini adalah salahnya terletak kepada kerajaan negeri Johor? Dokumen-dokumen yang dikemukakan telah hilang, ada yang dikatakan kalau tersalap saya hilanglah, dokumen tu tak ada lah ataupun ditandatangani, bukan hilang, ditandatangani oleh um, mungkin datuk ataupun moyang kepada Sultan Ibrahim sekarang ini menyerahkan batu putih itu kepada British dan akhirnya Singapura. You know, something like that. Ada satu technical error yang berlaku di situ. Well, we don't know. Kita hanya akan tahu apabila RCI itu dilakukan nanti and hopefully daripada situ kita akan dapat nampak uh, perkara yang sebenar yang berlaku insyaAllah. Okay. Hmm. Okay, ya. Yeah. Cerita seterusnya tuan-tuan. Habis ya. Eh? Yang RCI tadi habis. Titah yang dipertuan agung hari ini semalam. Semalam. Semalam amat menarik tuan-tuan. Sangat-sangat menarik. Semalam pada hari Isnin titah pembukaan Dewan Rakyat oleh yang Datuk Seri, apa oleh yang dipertuan agung Sultan Ibrahim. Amat menarik sebenarnya. Baik kita baca. Hormati kerajaan perpaduan. Tunggu peluang Allah. Sorry, saya tak bayar iklan. Tunggu peluang uh, bersaing PRU akan datang, Sultan Ibrahim. Yang dipertuan agung, Sultan Ibrahim menegaskan baginda tidak akan melayan mana-mana pihak yang cuba menggugat kestabilan politik negara. Justru, 
Baginda menitahkan agar semua pihak menerima menghormati pembentukan kerajaan perpaduan yang mentadbir negara ketika ini. Bagi yang hendak bermain politik, baginda memberi amaran supaya mereka menunggu peluang itu untuk bersaing pada PRU akan datang. Ingin saya tegaskan, saya tidak akan melayan sebagai permintaan daripada mana-mana pihak yang cuba menggugat kestabilan politik negara. Semua pihak mestilah menerima dan menghormati kerajaan yang telah dibentuk. Jika ada hendak bermain politik, tunggu masa pilihan raya akan datang, titah baginda. Baginda bertindah ketika merasmikan istiadat pembukaan mesyuarat pertama penggal ketiga Parlimen ke-15 pada hari ini. Okey. Now, daripada kenyataan uh, yang di-Pertuan Agong ini, satu yang menarik sebenarnya uh, untuk kita nak nak lihat dan juga untuk kita nak uh, rungkat. Kenapa saya kata? Sebab kenyataan ini yang pertama sekali memberi satu sat, uh, satu kata pemutus satu kata pemutus kepada apa yang yang uh, apa orang kata yang di Pertuan Agong nak lihat ataupun negara sekarang ini nak perhatikan sekarang ini iaitu adakah boleh lagi berlaku pertukaran kerajaan kan boleh lagi berla- bolehkah lagi berlaku pertukaran kerajaan ini satu persoalan yang bermain eh, di dalam negara kita now um, dan benda ini sebenarnya yang menjadi polemik Apakah kerajaan boleh bertukar lagi dengan situasi uh, kalau sekiranya pembangkang menghantar SD umpamanya ataupun pembangkang menghantar uh, uh, apa orang kata kenyataan bahawa mereka telah mendapat majoriti kepada yang di Pertuan Agong. So daripada sini kata ini dah jadi pemutus. Seolah-olah yang di Pertuan Agong mengatakan baginda tidak akan melayan mana-mana agenda untuk menjatuhkan kerajaan. Tidak ada istilah langkah Dubai, tidak ada istilah orang kata apa um, SD, apa orang kata nak melompat kerajaan tumbang dan semuanya tak ada lagi dah istilah-istilah tersebut. Ini pula diperkuatkan lagi dengan apa orang kata dengan kenyataan dengan uh, wujudnya akta anti lompat parti. Tetapi yang menarik apa yang disebut oleh ahli parlimen PKR Hasan Karim, okay? Dan saya akan komen tentang kenyataan beliau. Agong tak boleh tak layan jika pembangkang dapat sokongan majoriti. Ahli Parlimen Pasir Gudang Hasan, uh, Hasan Karim menyatakan pendapat bahawa Agong mesti mematuhi peruntukan perlembagaan dan tidak mengikut selera dan sentimen peribadi. Dia memberitahu Malaysia kini demikian ketika dia minta mengulas titah di Pertuan Agong Sultan Ibrahim Sultan Iskandar kepada Ahli Parlimen Pembangkang dan kerajaan bahawa baginda tidak akan melayan sebarang percubaan untuk menjatuhkan kerajaan. Dalam titah baginda semasa perasmian persidangan Dewan Rakyat semalam, baginda bertitah semua orang harus menghormati kerajaan perpaduan yang telah dibentuk dan baginda tidak akan melayan sebarang permintaan daripada mana-mana pihak yang cuba mengganggu kestabilan politik negara. Semua pihak, pihak mestilah menerima kenyataan dan menghormati titah baginda. Hasan mengingatkan rakyat Malaysia bahawa Agong tertaluk kepada sistem raja perpelambagaan, bukan raja mutlak. Agong tidak boleh tak melayan jika benar-benar wujud keadaan seperti dinyatakan di dalam perlembagaan seperti yang ada disebut di mana pembangkang berjaya mendapat sokongan majoriti untuk bentuk kerajaan baru. Adalah sah dan legitimate jika kerajaan yang ada tetap hilang legitimasi maka pembangkang berusaha secara perlembagaan mengikut undang-undang demokratik menggantikan kerajaan penyandang yang telah hilang sokongan. Agong kena ikut peruntukan dalam perlembagaan bukannya ikut selera dan sentimen peribadi. Um, Perlembagaan persekutuan tidak ada kata bahawa suatu kerajaan yang dibentuk setelah pilihan raya akan tetap kekal sehingga tempoh lima tahun. Agong juga seperti ahli politik kena patuh dan hormati perlembagaan persekutuan. Perkara yang tidak ada dalam perlembagaan tidak boleh diadakan sesuka hati. Dalam perkara ini, Agong telah cross the line katanya. Baik. Saya nak ulas perkara ini. Saya faham, um, dia kita kena lihat daripada beberapa angle kalau kita lihat di dalam perlembagaan sendiri, now I'm looking from one angle dan saya menjawab uh, kenyataan ahli parlimen parti saya, uh, saudara Hasan Karim tentang kenyataan ini dan ada satu bahagian tu, satu part tu saya setuju di mana yang di Pertuan Agong adalah raja berperlembagaan, maksudnya raja yang yang tertakluk ke perlembagaan, saya setuju. Namun begitu, bila melihat kepada raja berperlembagaan, kita kena melihat Kenyataan bahawa adakah apabila telah didatangkan kepada yang di Pertuan Agong, oh sorry, saya, saya ulang balik. Adakah prosedur khas cara untuk kita 
menjatuhkan kerajaan dengan cara menghantar SD ataupun sewaktu dengannya kepada yang dipertuan agung. Itu satu soalan. Poinnya macam ni. Okey. Apakah cara untuk kita menggugurkan kerajaan yang sebenar seperti mana di dalam perlembagaan? Untuk konteks, eh, di dalam perlembagaan kita tidak dinyatakan kaedah untuk nak menjatuhkan seorang Perdana Menteri atau sebuah kerajaan. Kita setuju bahawa tidak ada satu peruntukan mengatakan kerajaan boleh kekal 5 tahun dan kerajaan tidak boleh ditumbangkan. Betul. Perkara 40-42 kot. Perlembagaan mengatakan bahawa seorang Perdana Menteri itu hendaklah dilantik kan, uh, apabila telah mendapat sokongan majoriti. Apabila telah mendapat sokongan majoriti. Now, timbul persoalan. Bagaimana kita nak tahu bahawa dia telah hilang sokongan majoriti? Bagaimana kita nak tahu bahawa dia telah hilang sokongan majoriti? Di sinilah timbul polemik, ditimbul persoalan. Adakah apabila sekumpulan orang menghantar statutory declaration, akuan bersumpah kepada Yudhi Pertuan Agong mengatakan mereka hilang kepercayaan kepada Perdana Menteri itu, dikatakan telah hilang majoriti? Soalan yang kedua, katakanlah telah datang SD itu kepada Yudhi Pertuan Agong, adakah Yudhi Pertuan Agong boleh menolak perkara tersebut, SD tersebut? Di sini saya nak jawab. Disebabkan, saya setuju bahawa raja itu tertaluk kepada perlembagaan. Namun, di dalam perlembagaan juga tidak menyatakan bahawa hanya dengan menghantar SD, maka Agong wajib terima. Tak. Bila hantar SD, Agong tidak wajib untuk mengatakan baginda nak terima atau nak tolak. Terpulang kepada baginda. Sebab apa? Sebab disebabkan tidak ada kaedah khas di dalam peruntukan perlembagaan untuk menjatuhkan sebuah kerajaan, maka sebenarnya kaedah yang betul sebagaimana yang sebut saya sebut pada tahun 2020 hendaklah dikembalikan kepada usul undi percaya atau tidak percaya iaitu kembali ke dalam dewan antara kes yang paling awal adalah kes uh, mendiang Kalong Ningkan uh, ketua menteri Sarawak yang pertama di mana beliau dijatuhkan di dalam dewan Han? beliau dijatuhkan di dalam dewan undangan negeri melalui undi tidak percaya dan itu adalah klasik kes yang kita boleh jadikan example di samping uh, isu Perak eh, pada tahun 2009 pada waktu itu. Now, kembalikan bagaimana sebenarnya cara iaitu kembalikan kepada Dewan Rakyat melalui undi percaya atau tidak percaya. Jadi undi percaya atau tidak percaya tidak perlu melalui yang di Pertuan Agong. Undi percaya atau tidak percaya cukup melalui usul kepada Speaker. Dan speaker tempoh hari mengatakan dia tidak menerima mana-mana usul undi percaya atau tidak percaya terhadap Perdana Menteri. Jadi, kalau sebenarnya menjawab kepada Hasan Karim tadi, bila baginda mengatakan balik baginda tidak akan melayan agenda untuk menjatuhkan rakyat, adakah itu tidak berpelambagan atau cross the line? Jawapan mudah saya, tidak. Tidak, kerana tidak ada dalam peruntukan mengatakan bahawa Baginda wajib menerima contoh SD dan sebagainya. Tidak ada. Cara terbaik melalui undul usul undi tidak percaya. Dan katakanlah usul undi tidak percaya atau percaya itu diterima di dalam Dewan dan jatuh Perdana Menteri. Maka di situ dia bukan lagi persoalan agenda maksudnya dah sampai kepada yang dipertuan agung. Itu lagi bukan persoalan itu. Itu sudah jadi persoalan kepada di dalam Dewan itu yang dipertuan agung hanya menerima keputusan. Jadi keputusan menentukan kerajaan itu tumbang atau tidak bukan keputusan yang dipertuan agung tetapi keputusan dewan rakyat. Itu yang sepatutnya. Dan inilah yang saya bangkitkan pada tahun 2020 dahulu. Kaedah yang betul untuk nak menentukan kejatuhan kerajaan adalah melalui sidang parlimen. Undi tidak percaya. That is the right way dan saya bawa kes uh, mendiang kaloningkan antara lain. Tetapi tak apalah, benda tu dah berlalu. Poin saya adalah, bila perkara ini yang Dipertuan Agung mengatakan baginda tidak mahu menerima agenda untuk nak kerajaan ini tumbang pada peringkat di mana SD itu dihantar. Yang itu tidak cross the line. Tidak cross the line. Cuma bila dah diputuskan di dalam Dewan Rakyat umpamanya. Lepas tu hilang kepercayaan pada Menteri. Kemudian yang Dipertuan Agung tak nak terima. Yang tu cross the line. Itu saya setuju cross the line. Tetapi bila dah di dah diterima oleh Dewan Rakyat dan baginda, baginda hanya endorse saja, maka itu betul. Tetapi kalau peringkat awal, peringkat pertama, tak melalui Dewan Rakyat, terus jumpa yang Dewan Agung, nak hantar SD, yang itu cross the line. Sebab apa? Sekarang, yang sorry, yang itu tak cross the line. Kalau yang Dewan Agung menolak. 
Kenapa kita sudah ada Yang pertama Tidak ada peruntukan dalam perlembagaan Mengatakan wajib Yang dipertuan langgung terima SD tersebut Itu kaedah dia Yang kedua sudah ada peruntukan Antara akta anti lompat parti Maka hendaklah Perkara itu ditentukan Di dalam dewan Bagi menentukan sama ada Diterima atau tidak Sokongan tersebut Kerana bila dikatakan telah menyokong Atau tidak menyokong Tidak dikira anti, uh, lompat parti Tetapi dikira sudah jatuh Kepercayaan terhadap uh, Apa orang kata Perdana Menteri dan itu sekaligus menolak apa orang kata kenyataan daripada Hasan Karim mengenai isu yang saya bangkitkan tadi. Dan saya ambil contoh tuan-tuan eh, di dalam dewan sekarang ini dua ahli parlimen PN minta supaya dipindahkan kerusi. Dua ahli parlimen Perikatan Nasional yang kini menyatakan sokongan kepada Perdana Menteri ditukarkan ke-